আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ স্পোকেন এন্ড ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর আজকে চতুর্থ ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আশা করছি আপনারা পূর্বের যে তিনটি ক্লাস সেই তিনটি ক্লাস দেখেছেন আজকে চতুর্থ ক্লাস এই ক্লাসে আমি রুল নাম্বার 10 থেকে আলোচনা করব পূর্বের যে ক্লাসগুলো সেগুলো আপনাদেরকে কেমন লেগেছে আপনি আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর আশা করছি আপনারা আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করতেছেন কারণ স্পোকেনটা হচ্ছে প্র্যাকটিস যদি আমরা প্র্যাকটিস ভালো করে করি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা স্পোকেন এর ফ্লুয়েন্সি আনতে পারবো এবং আমাদের ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এও আমরা ফ্লুয়েন্সি আনতে পারবো অর্থাৎ আমরা খুব সহজে যে কোনো একটা জিনিস সম্পর্কে বানিয়ে লিখতে পারবো তো চলুন আমরা আজকে রুল নাম্বার 10 নিয়ে আলোচনা করি রুল নাম্বার 10 টি হচ্ছে হাউ কাম হাউ কাম মানে হচ্ছে কি কারণে বা কিভাবে এই ভাবে যেমন ধরেন ইনস্ট্রাকচার কি রকম হবে হাউ কাম তারপরে তারপর সাবজেক্ট তারপর ভার্ব সাবজেক্ট আসবে তারপর ভার্ব আসবে ওকে তো ধরেন আমরা একটা বাংলা দেখি কি আছে যে কি কারণে তুমি এতটা হতাশ কি কারণে তুমি এতটা হতাশ এটাকে আমরা বলতে পারি হাউ কাম ইউ আর সো আপসেট হাউ কাম ইউ আর সো আপসেট হাউ কাম ইউ আর সো আপসেট কি কারণে তুমি এতটা হতাশ হাউ কাম ইউ আর সো আপসেট হাউ কাম ইউ আর সো আপসেট তো কি কারণে তুমি এতটা হতাশ ওকে তারপর আমরা যদি বলি কিভাবে তুমি এত বড় ভুলটি করলে হাউ কাম ইউ মেড আ গ্রেট মিস্টেক হাউ কাম ইউ মেড আ গ্রেট মিস্টেক হাউ কাম ইউ গেট ইউ মেড আ গ্রেট মিস্টেক হাউ কাম ইউ মেড আ গ্রেট মিস্টেক কিভাবে তুমি এত বড় ভুলটি করলে ওকে তারপর যদি আমরা বলতে পারি বলতে চাই যে কি কারণে তুমি কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারো না how come you cannot make a decision how come you cannot make a decision how come you can't make a decision how come you cannot make a decision ki karone tumi kono siddhante aste paro na tarpor jodi amra bolte chai ki karone amra kokhonoi ekmot hote pare nai eta jodi amra bolte chai tale ki bolte hobe english te how come we never agreed 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 ki karone amra kono kokhonoi ekmot hote pare nai okay কিভাবে তুমি নিজেকে বিসিএস এর জন্য প্রস্তুত করবে হাউ কাম ইউ প্রিপেয়ার ইউর সেলফ ফর দা বিসিএস হাউ কাম ইউ প্রিপেয়ার ইউর সেলফ ফর দা বিসিএস হাউ কাম ইউ প্রিপেয়ার ইউর সেলফ ফর দা বিসিএস কিভাবে তুমি নিজেকে বিসিএস এর জন্য প্রস্তুত করবে হাউ কাম ইউ প্রিপেয়ার ইউর সেলফ ফর দা বিসিএস ওকে কিভাবে তোমার কোম্পানি এতটা লাভ করেছিল হাউ কাম ইওর কোম্পানি মেড আ হিউজ प्रॉफिट হাউ কাম ইওর কোম্পানি মেড আ হিউজ प्रॉफिट হাউ কাম ইওর কোম্পানি মেড আ হিউজ प्रॉफिट How come your company made a huge profit? কিভাবে তোমার কোম্পানি এতটা লাভ করেছিল? ওকে আপনারা আমার সাথে সাথে বারবার প্র্যাকটিস করবেন। হুম এবার আমরা রুল নাম্বার 11 নিয়ে আলোচনা করি। রুল নাম্বার 11টি হচ্ছে হার্ডলি। হার্ডলি শব্দের অর্থ হচ্ছে খুবই কম বা কোদাচিৎ বা প্রায় না এরকম টাইপের হ্যাঁ বাংলা বাক্যে খুবই কম কোদাচিৎ প্রায় না এই ধরনের নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করতে চাইলে আমরা হার্ডলি ব্যবহার করব। ওকে প্রথমে আমরা সাবজেক্ট তারপরে হার্ডলি তারপরে ভার্ব ভার্বের পরে অবজেক্ট ওকে তাহলে আমি খুব কম চা খাই মানে চা না খাইলেই চলে মানে চা খাই না বললেই চলে এরকম টাইপের কথা যদি হয় তাহলে আমি খুব কম চা খাই এটা হবে আই হার্ডলি ট্যাকটি আই হার্ডলি ট্যাকটি আই হার্ডলি ট্যাকটি আমি খুবই কম চা খাই আই হার্ডলি ট্যাকটি ওকে তুমি আমাকে খুবই কম ভালোবাসো ইউ হার্ডলি লাভ মি ইউ হার্ডলি লাভ মি ইউ হার্ডলি লাভ মি ইউ হার্ডলি লাভ মি তুমি আমাকে খুবই কম ভালোবাসো ইউ হার্ডলি লাভ মি আমি খুবই কম টিভি দেখি আই হার্ডলি ওয়াচ টিভি আই হার্ডলি ওয়াচ টিভি আই হার্ডলি ওয়াচ টিভি আমি খুবই কম টিভি দেখি আই হার্ডলি ওয়াচ টিভি ইদানিং তোমাকে দেখাই যায় না ইউ আর হার্ডলি সিন দিস ডেজ 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 মানে ইদানিং তোমাকে দেখাই যায় না তুমি ইদানিং আমার সাথে ঘুরতে বের হও না ইউ হার্ডলি হ্যাং আউট উইথ মি লেটলি You hardly hang out with me lately. You hardly hang out with me lately. You hang you hardly hang out with me lately. তুমি ইদানিং আমার সাথে ঘুরতে বের হও না. You hardly hang out with me lately. Okay. Rule number 12. Likely to. Likely to মানে হচ্ছে সম্ভাবনা টাইপের হ্যাঁ বাংলা বাক্যের শেষে যদি সম্ভাবনা আছে ছিল এরকম যদি থাকে তাহলে আমরা likely to এর ব্যবহার করতে পারবো. এটার স্ট্রাকচারটা হবে প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে এম ইজ আর ওয়াজ এর আসবে তারপরে লাইকলি টু ভার্বের ভি1 বসবে তারপরে এক্সটেনশন যেমন ধরেন যে হাফিজ এর এ প্লাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে আমরা কি বলবো হাফিজ ইজ লাইকলি টু গেট এ প্লাস হাফিজ ইজ লাইক লাইকলি টু গেট এ প্লাস হাফিজ ইজ লাইকলি টু গেট এ প্লাস হাফিজ এর এ প্লাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে হাফিজ ইজ লাইকলি টু গেট এ প্লাস যদি আসে বুঝায় তাহলে এম ইজ আর আর যদি ছিল বুঝায় তাহলে ওয়াজ এর বসাবো হ্যাঁ তাহলে দেখেন তারপরে যে কি আছে আজ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে কি হবে ইট ইজ লাইকলি টু রেইন টুডে 
it is likely to rain today 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 aske bishti howar shombhabona ache tar scholarship howar shombhabona ache he is likely to get scholarship 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 tar scholarship howar shombhabona ache he is likely to get scholarship firoje rangamati jawar shombhabona chilo je jokhon chilo low ashbe tokhon amra was korbo ba why okay firoz was likely to go to rangamati Firoz was likely to go Rangamati. Firoz, Firoz was likely to go Rangamati. Firoz was likely to go Rangamati. Firoz ja Rangamati jawar shombhavona chilo. Firoz was likely to go Rangamati. Okay? Tomar chakri pawar shombhavona chilo. You were likely to get the job. 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 Tomar chakri pawar shombhavona chilo. You were likely to get the job. Tomar chakri pawar shombhavona chilo. Okay, amra ebar rule number 13 ni alochona korbo. Rule number 13 ta hocche ki would rather mane borong bujhabe ha jodi subject er por would rather tar por verb tar por abar then tar por abar ekta verb tar por extension erokom type er hobe jemon dhoren amra ki bolbo ami borong na khe thakbo tobu bhikkha korbo na eta amra kibhabe bolte pari i would rather starve than beg 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 আমি বরং না খেয়ে থাকবো তবু ভিক্ষা করব না আই উড রেদার স্টার্ভ দেন ব্যাক ওকে আই উড রেদার গো আউট দেন স্টে হোম আমি বাড়িতে থাকার চেয়ে বরং বাইরে বের হব আই উড রেদার গো আউট দেন স্টে হোম আই উড রেদার গো আউট দেন স্টে হোম আই উড রেদার গো আউট দেন স্টে হোম মানে আমি বাড়িতে থাকার চেয়ে বাইরে বের হব আমি বরং শপিং এ যাব তবু খেলব না আই উড রেদার গো ফর শপিং দেন প্লেইং আই উড রেদার গো ফর শপিং দেন প্লেইং মনে করেন যে কারো ওয়াইফ হাজবেন্ড কে বলতেছে যে চলো আমরা লুডো খেলি অথবা আমাকে শপিং এ নিয়ে যাও তখন হাজবেন্ড মনে মনে খুব চিন্তা করে দেখতেছে যে যদি আমি লুডো খেলি তাহলে আমার খুব বিরক্ত লাগবে তার থেকে আমি মনে করেন যে শপিং এ যাব কিন্তু আমি লুডো খেলবো না এই জন্য বলতেছে কি আমি বরং শপিং এ যাব তবু খেলবো না আই উড রেদার গো ফর শপিং দেন প্লেইং ওকে এবার আমরা রুল নাম্বার 14 নিয়ে আলোচনা করব রুল নাম্বার 14 টা হচ্ছে as of as অর্থাৎ যতবার ডট 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 ততবার এরকম টাইপ যতবার ততবার যদি আসে তাহলে আমরা as of as ব্যবহার করতে পারি যেমন সাবজেক্ট সাবজেক্ট এর পর বার তারপর as of as তারপর এক্সটেনশন এর পরে থাকবে যেমন সে যতবার বাজারে যায় ততবার চা খায় সে এরকম অনেকের অভ্যাস আছে যে যতবার বাজারে যায় ততবার কি খায় চা খায় এটা আমরা কিভাবে বলবো he drinks tea as of as he goes to market he drinks tea as of as he goes to market He drinks tea as often as he goes to market. She joto bar bazar jay, joto bar cha khai. He he drinks tea as often as he goes to market. Okay. She joto bar nirbati to hai, joto bar manush upokri to hai. People get benefited as often as he is elected. She joto bar nirbati to hai, joto bar manush upokri to hai. She joto bar nirbati to hai, joto bar manush upokri to hai. Ita kiyo be? People get benefited as often as he is elected. People get benefited as often as he is elected. People people get benefited as often as he is elected. So, जो तो बार निर्वाचित होए, तो तो बार मानसिक रूप से तो है. Okay. तुम जो तो बार बाहर जाओ, तो तो बार काजे खोती है. The work is hampered. The work is hampered as often as you go out. The work is hampered as often as you go out. The work is hampered as often as you go out. The work is hampered as often as you you go out. Okay. তাহলে তুমি যতবার বাইরে যাও ততবার কাজের ক্ষতি হয় দা ওয়ার্ক ইজ হ্যাম্পার্ড অ্যাজ অফেন অ্যাজ ইউ গো আউট ওকে আমরা রুল নাম্বার 15 নিয়ে আলোচনা করি ইট ইজ টাইম ইহাই উপযুক্ত সময় অর্থাৎ যদি আমরা কোনোদিন বলতে চাই যে এটাই উপযুক্ত সময় এটা খেলার সময় এটাই পড়ার সময় এটা এটাই বিয়ে করার সময় এরকম টাইপে যদি আমরা কোনো সেন্টেন্স বলতে চাই তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে ইট ইজ হাই টাইম অথবা ইট ইজ টাইম এরপরে ভার্বের ভার্ব বসাবো ইট ইজ হাই টাইম তারপর টু বসাবো টু তারপর ভার্ব বসাবো তারপর এক্সটেনশন বসাবো যেমন ধরেন এটাই প্রস্তুতি গ্রহণের উপযুক্ত সময় যে ইট ইজ হাই টাইম টু টেক प्रिपरेशन ইট ইজ হাই টাইম টু টেক प्रिपरेशन অথবা ইট ইজ টাইম টু টেক प्रिपरेशन এটাই প্রস্তুতি গ্রহণের উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম টু টেক प्रिपरेशन ইট ইজ হাই টাইম টু টেক प्रिपरेशन ইংরেজি শেখার এটাই উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম টু লার্ন ইংলিশ ইট ইজ হাই টাইম টু লার্ন ইংলিশ ইট ইজ হাই টাইম টু লার্ন ইংলিশ ইংলিশ শেখার এটাই উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম টু লার্ন ইংলিশ ইট ইজ হাই টাইম টু লার্ন ইংলিশ তোমার ক্যারিয়ার গড়ার এখনই উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম টু বিল্ড ইওর ক্যারিয়ার ইট ইজ হাই টাইম টু বিল্ড ইওর ক্যারিয়ার ইট ইজ হাই টাইম টু বিল্ড ইওর ক্যারিয়ার তোমার ক্যারিয়ার তোমার ক্যারিয়ার গড়ার এখনই উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম টু বিল্ড ইওর ক্যারিয়ার ইট ইজ হাই টাইম টু বিল্ড ইওর ক্যারিয়ার ইট ইজ হাই টাইম টু বিল্ড ইওর ক্যারিয়ার এই সমস্যাটিকে সমাধান করার 
ইহাই উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম টু সলভ দিস প্রবলেম 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 ইহাই উপযুক্ত সময় আমাদের খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করার ইট ইজ হাই টাইম টু পুট আওয়ে আওয়ার বেড হ্যাবিটস ইট ইজ হাই টাইম টু পুট আওয়ে আওয়ার বেড হ্যাবিটস ইট ইজ হাই টাইম টু পুট আওয়ে আওয়ার বেড হ্যাবিটস ইট ইজ হাই টাইম টু পুট আওয়ে আওয়ার বেড হ্যাবিটস ইট ইজ হাই টাইম টু পুট আওয়ে আওয়ার বেড হ্যাবিটস ওকে তো আজকে রোল নাম্বার ফিফটিন পর্যন্ত আমরা আলোচনা করলাম এরপরে আমরা রোল নাম্বার সিক্সটিন পর্যন্ত আলোচনা করবো তো আজকে এই পর্যন্তই আপনারা অন্তত আমার ভিডিওটা দুইবার দেখে বারবার বারবার করে বলার চেষ্টা করবেন এতে করে আপনার ফ্লুয়েন্সি বাড়বে হ্যাঁ আর স্ট্রাকচার গুলা একটু খাতায় নোট করবেন নোট করে করে আপনারা লিখবেন আর অন্য যদি সেন্টেন্স বানাতে পারেন তাহলে আপনার আরো সেন্টেন্স বানিয়ে সেটা প্র্যাকটিস করবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের স্পোকেন এবং ফ্রি হ্যান্ডের একটা ফ্লুয়েন্সি চলে আসবে তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম